வணக்கம் தமிழா முயற்சிதான் வெற்றியை தரும் முயற்சித்துக் கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி வரும் போலீஸ் எஸ்ஐ மற்றும் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான வினாக்கள் இடம்பெறக்கூடிய சயின்ஸ் அறிவியல் பாடப்பகுதி எடுக்கப்பட்ட உயிரியல் உயிரியல் டாப்பிக்லேருந்து நம்ம முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் கண் பார்வைக்கு தேவையானது எது கண் பார்வைக்கு தேவையான வைட்டமின் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் வைட்டமின் சி வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் பி அண்ட் வைட்டமின் டி இப்போ எந்த விட் வைட்டமின் குறைபாட்டால் மாலைக்க நோய் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா வந்து வைட்டமின் ஏ அப்போ அதான் கண் பார்வைக்கு தேவையான வைட்டமின் எது வைட்டமின் ஏ இதை வைட்டமின் சி அப்படின்னா வைட்டமின் சி குறைபாடு என்ன நோய் வரும் ஸ்கர்வி பல் ஈறுகளில் ரத்தம் அடையக்கூடிய நோயான ஸ்கர்வி வரும் வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் அது வரையும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும் வைட்டமின் டி குறைபாட்டில் வரக்கூடிய நோய் என்ன பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க ரிக்கட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த எலும்புகள் வரக்கூடிய எலும்புகள் வளைந்த தன்மை குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு ரிக்கட்ஸ் பெரியவர்களுக்கு ஆஸ்ட்ரிய மலேசியா அப்படிங்கிற நோய் வருது இப்போ கண் பார்வைக்கு தேவையான வைட்டமின் எது வைட்டமின் ஏ அடுத்து பசுங்கனியம் தோன்ற தேவையான எது அதாவது தாவரங்கள் இல்லையா அந்த பசுங்கனியம் இருந்தால் தான் பச்சையம் அந்த பச்சையாக இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் தாவரங்கள் தான் நமக்கு தேவையான உணவான ஒளிச்சியற்கையின் மூலம் தயாரித்துக் கொள்ள முடியும் அதனால் அந்த பசுந் தாவரங்களை நாம் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த பசுங்கனியம் தோன்ற தேவையானது எது அல்லது பச்சையத்தில் உள்ள உலோகம் எதுன்னு கேட்டாலும் மெக்னீசியம் எம்ஜி பசுங்கனியம் தோன்ற தேவையானதுனாலும் இல்லை பச்சையத்தில் உள்ள உலோகம் எது கேட்டாலும் மெக்னீசியம் அடுத்து அவசர காலங்களில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் எது அவசர காலங்கள்னால் அதாவது இந்த இதய துரிப்பு சுவாச வீதம் இரத்த அந்த மூச்சுக்குழல் சுருங்குதல் விரிவடை இந்த மாதிரி அவசர காலங்களில் நம்மளை உடலை பாதுகாக்கக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னா அட்டினலின் அட்டினலின் சுரப்பி சுரக்கூடிய ஹார்மோனான அட்டினலின் தான் வந்து அவசர காலங்களில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அல்லது அவசர கால ஹார்மோன் நெருக்கடி கால ஹார்மோன் சண்டை ஹார்மோன் பழக்க கார்மன் என்றால் அழைக்கப்படக்கூடியது அட்டிலனின் இதே நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தலைவர் இல்லை நாளமில்லா குழுக்களுடைய நடத்தலன்னு கேட்டால் பிட்யூட்ரி சுரப்பி இன்னும் உடல் வளர்ச்சியை நேரடியாக பிட்யூட்ரி பாதிக்கிறனால நம்ம நாளமில்லா சுரப்பி தலைவன் நாளமில்லா குழுவின் நடத்தலை வந்து பிட்யூட்ரி சுரப்பியை சொல்கிறோம் இந்த பிட்யூட்ரி வந்து ரெண்டு கதுப்புகள் இருக்குது முன்கதுப்பு பின்கதுப்பு முன்கதுப்பு அடினோ ஹைப்போபைஸ் ஒரு ஆறு கார் ஆறு ஹார்மோன்களும் பின்கதுப்பான நீரோ ஹைப்போபைஸில் வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் சுரக்குது இந்த தைராக்சின் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுமை ஹார்மோன் இந்த பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் என அழைக்கப்படக்கூடிய தைராக்சின் தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கூடிய ஹார்மோனான தைராக்சின் ஆளுமை ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஏனென்றால் உடலுடைய வளர்ச்சியை மறைமுகமாக பாதிக்கிறது ரத்தத்தில் அயோடின் மற்றும் உப்பு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த தைராக்சின் தான் ஓகே அடுத்து மனிதரில் காணப்படக்கூடிய மிக நீளமான எலும்பு எது மனிதரில் காணப்படக்கூடிய மிக நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு ஃபெமர் தொடை எலும்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஃபெமர் தான் வந்து அவரேஜ் நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எலும்பு முடியாது மனிதரில் காணப்படக்கூடிய மிக நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு ஃபெமர் அடுத்த வகைப்பாட்டுகளுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அல்லது இருசொல் பேரிடம் முறை உருவாக்கியவர் யார் வகைப்பாட்டு தந்தை என்று அழைக்கப்படுவார் கரோலஸ் லினேயஸ் கரோலஸ் லினேயஸ் தான் வந்து வகைப்பாட்டுகளுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் அவர்கே சுவிட்டகர் வந்து ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையை ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையை நடைமுறைப்படுத்தியவர் ஆர்கே சுவிட்டேகர் அடுத்து காற்றிலாம் சுவாசித்தலில் ஈடுபடுவது எது சுவாசிப்பதற்கு ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை அந்த சுவாசம் காற்றிலா சுவாசம் காற்றிலா சுவதி ஈடு எதுனா பாக்டீரியாவும் ஈஸ்டும் இந்த பாக்டீரியா வீசும் தான் வந்து காற்றிலா சுவதி ஈடுபடக்கூடிய உயிரிகள் அடுத்ததாக உமிழ் நீரில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் எது இந்த உமிழ் நீர் சொல்லக்கூடிய அந்த வேதிப்பொருள் என்ன பேர்னா டயலின் உமிழ் இருக்கிற வேதிப்பொருள் என்ன பேர் டயலின் அடுத்த தைராய்டு சுரப்பினுடைய சீரான இயக்கத்துக்கு உதவுவது எது இப்போ தைராய்டு சுரப்பு வந்து சீராக இயங்குனதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது அயோடின் அதாவது உப்பு மற்றும் சர்க்கரை இது வந்து ஆவரேஜாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தைராய்டு சுரப்பி தைராக்சின் தான் அப்போ அந்த தைராய்டு சுரப்பி சீரான இயக்கம் ஆரம்பிக்கணும் இயக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உதவக்கூடியது அயோடின் இப்போ இந்த அயோடின் கலந்த உப்பு குறைபாடு அந்த அயோடின் உப்பு குறைபாடு வரக்கூடிய என்னது முன்கழுத்துக்கலை இந்த தைராய்டு சுரப்பி கம்மியானாலும் முன்கழுத்துக்கலை சொல்ல எளிய ஹைட்ரேட் அப்படிங்க நோய் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பயோபால் என்பது ஒரு வகையான பயோபால் என்பது ஒரு வகையான உயிரி பிளாஸ்டிக் பயோபால் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான உயிரி பிளாஸ்டிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் சிப்கோ இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யாருன்னா சுந்தர்லால் பகுகுணா சுந்தர்லால் பக
சிப்கோ இயக்கம் தொடங்கியவர் சுந்தர்லால் பகுகுணா அடுத்து ரத்த சிவப்பணுக்கள் எரித்திரோசைட் என்று சொல்லக்கூடிய ரத்த சிவப்பணுக்கூடிய வாழ்நாள் காலம் ஆயுள் காலம் எவ்வளோனா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் இப்போ அந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் நிறமைக்கு பிறந்த ஹீமோகுலபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவாச நிறமை அதில் இரும்பு காணப்படுகிறது அதனால் ரத்தம் வந்து சிவப்பு நிறத்துக்கு காரணமாக இந்த ஹீமோகுலபினுடைய சுவாச நிறமை தான் இந்த ரத்த சிவப்பு ஆயுள் நாள் காலம் நூறு டு நூற்றி இருபது நாட்கள் இந்த ரத்த சிவப்பு எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னா ஃபோன் மேரோ எலும்பு மச்சையில் உற்பத்தி ஆகிறது இந்த ரத்த சிவப்பு அழியக்கூடிய இடம் தான் மண்ணீரலும் கல்லீரலும் அடுத்ததாக நரம்பு மண்டலத்தினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு நரம்பு மண்டலத்தினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல் எதுனா நியூரான் அல்லது நரம்பு செல் நியூரான் இதே சிறுநீரக மண்டலம்னா நெப்ரான் சொல்கிறோம் இது உயிரிழவை அப்படின்னா செல்லுன்னு சொல்லும் உயிரிழப்பினா அணு இப்போ நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் எது நியூரான் அல்லது நரம்பு செல் தமிழா அகடமி தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு சிறப்பான முறையில் வகுப்புகளை நடத்தி கொண்டு வருகிறது வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த போலீஸ் எஸ்ஐ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகள் கீழ்கண்ட எண்களை தொடர்பு கொண்டு வகுப்புகளில் விரைவாக வந்து இணைந்து கொள்ளவும் இந்த கண்ணிற்குள் வருகின்ற ஒளிச்செறிவை கட்டுப்படுத்த பயன்படக்கூடிய உறுப்பு எதுனா ஐரிஸ் இந்த கண்ணுக்குள் வரக்கூடிய அந்த லைட்டோடைய அந்த டென்சிட்டியை கட்டுப்படுத்த உறுப்பு எது ஐரிஸ் அடுத்து சிறுநீரக மண்டலம் சிறுநீரக அடிப்படை அழகு என்னென்னா அடிப்படை அழகு மற்றும் செயலழகு எது நெப்ரான் இப்போ வந்து நரமணத்துக்கு நீரான் சொல்கிற மாதிரி சிறுநீரகத்துக்கு நெப்ரான் அடுத்து போலியோ ஏற்பட காரணம் என்ன போலியோ ஏற்பட காரணம் என்ன வைரஸ் வைரஸ் ஏற்படக்கூடியது தான் போலியோ அது டிக்கா நோய் இந்த டிக்கா நோய் சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் எந்த தாவரத்தில் ஏற்படுகிறதுனா வேர்க்கடலை அது நிலக்கடையில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் டிக்கா நோய் இப்போ எலுமிச்சையில் வரக்கூடிய நோயாக ஹேன்கர் எலுமிச்சையில் ஹேன்கர் உருளைக்கிழங்கு பில்ட்டு நோய் நெல்லில் அந்த இலை வாடல் நோய் வரக்கூடியது இப்போ டிக்கா நோய் எந்த தாவரத்தில் வந்து நிலக்கடையில் வருது அது வைரஸை முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா டிமிட்ரி ஐவோனோஸ்கி டிமிட்ரி ஐவோனோஸ்கி தான் வைரஸை முதன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாரு இதை கெச்ஐ வைரஸை முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாருன்னா ராபர்ட் கேலவும் லுக் மாண்டக்னியர் ரெண்டு பேரும் கெச்ஐ வைரஸை முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை பெற்றுள்ள நுண்ணுயிரி எதுனா வைரஸ் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை பெற்ற நுயிரி வைரஸ் வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏவால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு கிழக்க போகிறதால் சொல்லப்பட்ட ஒரு ரெட்ரோ வைரஸ் தான் வந்து வைரஸ் அந்த ஹெச்ஐ வைரஸ் வந்து எதெல்லாம் ஆக்கப்படுது கேட்பாங்க ஆர்என்ஏவை மரவு பொருளாக கொண்டு ஒரு கிழக்க போகிறதால் சொல்லப்பட்ட ஒரு ரெட்ரோ வைரஸ் தான் ஹெச்ஐ வைரஸ் அந்த வைரஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகள் பெற்றுள்ள நுண்ணுயிரியாக காணப்படும் அடுத்ததாக கீழ்கண்ட நுண்ணுயிரிகளில் எது சீதபேதியை உருவாக்கும் சீதபேதினா அமிபிக் சீதபேதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமிபியாசிஸ் உருவாகக்கூடிய இது எதுனா புரோட்டோசோவா எண்டமிப்பா கிஸ்டாலிடிகா எண்டமிப்பா கிஸ்டாலிடிகா அப்படிங்கிற புரோட்டோசோவால் உருவாகக்கூடிய நோய் தான் அமிபிக் சீதபேதி என்று சொல்லக்கூடிய அமிபியாசிஸ் உணவுக் குடல் பகுதியில் வந்து நோய் தோ தோற்றுவிக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டோசோவா தான் எண்டமிப்பா கிஸ்டாலிடிகா இதே மலேரியா நோய் காரணமான நுண்ணுயிரி எதுனா பிளாஸ்மோடியம் இந்த பிளாஸ்மோடியத்துலேயும் நிறைய வகைகள் இருக்குது பிளாஸ்மோடிய வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடிய ஓவலை பிளாஸ்மோடிய பால்சி போரம் இது வந்து ரொம்ப கடுமையான வகை மலையில் பிளாஸ் முடியும் பால்சி போகிறத ரொம்ப கடுமையான இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையாகும் அடுத்து எலும்புகளின் மீது உள்ள வெளியுறை எலும்புகள் மீது உள்ள இரட்டை வெளியுறைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பெரி ஆஸ்டியம் இப்போ இதை இதயத்தை சுற்றியுள்ள இரண்டு இடத்துக்கு உரைக்கு பெரி கார்டியம் சொல்கிறோம் எலும்பை சுற்றி உள்ள இருக்கிற அந்த வெளியுறைக்கு என்ன பேர் பெரி ஆஸ்டியம் ஓசோன் படலம் வந்து பூமியினுடைய எந்த அடுக்கில் உள்ளது ஓசோன் நகர் அதாவது சூரியனிலிருந்து வெளியிடும் புற உதகலை தடுத்து தடுக்கக்கூடிய அந்த ஓசோன் படலம் வந்து பூமியினுடைய வளிமண்டல எந்த அடுக்கில் இருக்குன்னா ஸ்டோட்டோஸ்பியர் என்று சொல்லக்கூடிய படையடுக்கு இதில் தான் வந்துட்டு ஆகாய விமானங்கள் செல்லக்கூடிய அடுக்கும் ஸ்டோட்டோஸ்பியர் தான் ஓசோன் இருக்கக்கூடிய அடுக்கும் ஸ்டோட்டோஸ்பியர் தான் இந்த ட்ரோபோஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்பம் மலை புயல் இடி மின் போட்ட பருவகால மாநாடுகள் பருவகால மாநாடக்கூடியது ட்ரோபோஸ்பியர் ஓசோன் லேயர் ஆகாய விமானம் செல்லக்கூடிய அடுக்கு ஸ்டோட்டோஸ்பியர் படையடுக்கு அடுத்து கார்பெட் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா உத்தரகாண்ட் இந்தியாவுடைய முதல் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கு அடுத்து ஆசிய சிங்கம் எந்த தேசிய பூங்காவில் இருக்குன்னா கிர் காடுகள் குஜராத் குஜராத் இருக்கக்கூடிய கிர் காடுகள் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய சிங்கமானது காணப்படுகிறது அது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
இது ஆண்களோட இரண்டாம் நிலை பால்பு காரமான தான் டெஸ்டோஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்ட்ரோஜன் இப்போ பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை பால்பு ஒரு வகை காரமான ஈஸ்ட்ரோஜன் இதே பெண்களை மாதவிடாய சுழற்சி காலகட்டங்களில் கற்ப காலம் பராமரிக்க முடியும் புரோசஸ் டீரான் அந்த காரமான சுருக்கும் அடுத்து பற்களுடைய மேல் காணப்படக்கூடிய கடினமான பகுதிக்கு என்ன பேர்னா எனாமல் நம்ம உடலுடைய மனிதவுடைய மிக கடினமான பகுதி அதுதான் பற்கள் மேல் காணப்பட கடினமான பகுதி எனாமல் இந்த எனாமல் வந்து கால்சியம் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற சேர்மத்தால் ஆனது அது செரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பட்டுப்பூச்சி வளர்க்கக்கூடிய அந்த கலைக்கு என்ன பேர் செரிகல்ச்சர் என்று பெயர் அடுத்து சிற்றினங்களின் தோற்றம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் பரிணாம கொள்கையின் தந்தை இயற்கை தேர்வு கோப்பாடு அதே மாதிரி சிற்றினங்கள் தோற்றம் என்ற நூலை எழுதியவர் யாருன்னா சார்லஸ் டார்வின் சார்லஸ் டார்வின் இந்த ஜான்ரே அப்படிங்கிற யாருனா சிற்றினம் என்ற சொல்லை முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜான்ரே மரபிகளின் தந்தைனா கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் வகைப்பாட்டிகளின் தந்தைனா கரோலஸ் நெகஸ் ஓகே அடுத்து மூளையினுடைய எந்த பகுதி இதய இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்னா முகுலம் இந்த முகுலத்தை நம்ம அன்னிச்சு செய்யக்கூடிய மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா மூளையினுடைய முகுலம் அப்படிங்கிற பகுதி தான் இதய இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது அடுத்து மஞ்சள் காமாலை நோயை தீர்க்கக்கூடிய மூலிகை எது மஞ்சள் காமாலை நோயை தீர்க்கக்கூடிய மூலிகை கீழாநெல்லி இந்த கீழாநெல்லி தான் மஞ்சள் காமாலை நோயை தீர்க்கக்கூடிய மூலிகையாகும் தமிழ்நாடு அரசால் விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருக்கின்ற தமிழ்நாடு அரசு சீருடை பணிய தேர்வாணையத்தை அறிவிக்கப்பட இருக்கின்ற இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் போன்ற பணியிடங்களுக்கு வந்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியேறுகிறது மற்றும் அதே மாதிரி ஆர்ஆர்பி ஜெய் வந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு பதிமூணாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு வேகன்ஸ் இந்த தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமியில் வகுப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அட்மிஷன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் தொடர்புகளவும் தமிழா அகடமி டிஎம்எஸ் மருத்துவமனை அருகில் வத்தல கொண்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சேர்க்கையை வந்துட்டு முன்பதிவு பண்ணிக்கோங்க வகுப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது வேகமாக வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க டிலே பண்ணாதீங்க விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் உங்களுக்கு வந்து வெளியூர் மாணவர்களுக்கு தங்கி படிக்கக்கூடிய வசதியும் இருக்குது வெளியூர் அதில் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்காக தங்கி படக்கூடிய வசதியும் உங்களுக்கு அரேஞ்ச